Los trabajadores del sector salud reiniciaron la huelga indefinida. El hospital de la banda de Chilcayo solo atiende emergencias. La atención ambulatoria fue suspendida. Dicha medida se radicalizó ante el incumplimiento de la ley revalorización del trabajador administrativo, incumplimiento del incremento del presupuesto del sector salud para el 2019, nombramiento de trabajadores administrativos, servicios generales y asistenciales, entre otros. El director del Hospital de la Banda de Chilcayo, Edwin García Navarro, confirmó que la atención en el área de emergencia está asegurada. Creo que... Eh, en cuanto a las atenciones que se vienen realizando, se ha restringido un poco en cuanto a las atenciones que vamos a tener que hacer en las consultas externas. Pero las emergencias sí no se paralizan para, por ningún motivo, ¿no? ya sea las atenciones por emergencia, hospitalización, atenciones de parto. Cualquier tipo de emergencia que podamos tener, estamos funcionando las 24 horas. Ya hemos conversado con el equipo de trabajo y eh, queda garantizado la atención que se va a brindar en cuanto a emergencias, a todo tipo de emergencias que sean tanto de la zona periurbana, de la zona urbana, y la referencia que podamos tener de cualquier otro este, ámbito o lugar de todo la nuestra jurisdicción que es este Tarapoto. Mencionó que normalmente los que acatan esta huelga es el personal nombrado. Dijo que cuentan ya con un plan estratégico el cual permitirá la realización de campañas en algunos sectores para que la población pueda atenderse. Bueno, en los trabajadores que mayormente acatan los trabajos nombrados, nosotros tenemos contratados y por locadores, CAS y trabajadores nombrados que son más o menos un promedio de 50 trabajadores, ¿no? Entonces, en cuanto a los trabajadores que tenemos como CAS y locación de servicio, con ellos tenemos que ver estrategias para poder cubriendo los días, ver campañas o ver otro tipo de estrategias para coberturar la atención a nivel de todo lo que es la banda de Chilcayo. Ya se ha coordinado eso junto con el equipo de trabajo, hoy día tuvimos una reunión a primera hora para ver el plan de contingencia que tenemos que hacer sobre esta huelga. Entonces, se está reprogramando todas las citas para los especialistas que ya tenemos previsto para estos días eh, y las atenciones que a demanda también que se tiene cada día entonces se está viendo que si es por una, una emergencia tiene que ingresar inmediatamente, pero se ha previsto también hacer las campañas a partir de la próxima semana en todos los asentamientos un poco para también mitigar la, sal, la atención a los pobladores García Navarro comentó que junto a un equipo de trabajo vienen coberturando algunos espacios de atención no, no, la idea de nosotros como equipo de trabajo es que coberturemos. Si no estamos dentro del hospital, tenemos que trabajar la parte extramural. Tenemos asentamientos de vivienda que merecen y se amerita hacer la atención y nos vamos a abocar en esta semana que tenemos. Tenemos actividades pendientes, vacunaciones caninas, tenemos vacunación del VPH, desparasitación y las campañas que tengamos que hacer fuera, extramural, ¿no? fuera del establecimiento. El director del hospital refirió que luego de levantarse esta medida, se reunirá con el personal para ver de qué forma recuperarán sus horas. Eh, sí, y a eso creo que vamos a tener que conversar con los trabajadores que están haciendo esta huelga para ver cómo podemos recuperar las horas perdidas. No creo que es, la media lucha es un poco dentro de las normas, dentro de la ley que ellos lo permiten, pero también las horas no trabajadas tenemos que ver cómo podemos con ellos negociarlo para que puedan ser horas extras o días domingos o campañas que están fuera del hora de trabajo de ellos puedan garantizar también que ellos cumplan con, con las horas que han perdido.